هلا هلا ان هاو ار يو توداي ازيكم عاملين ايه وحشيني جدا 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 يا رب تكونوا كلكم بخير ما ننساش قبل ما نبدا الحلقه العاشره من تاسيس انجلش من تحت الصفر كل الناس اللي بتحبني تدوس لايك وتعمل كومنت جميل كده زيهم عشان طبعا الفيديوز بتاعتنا تظهر لاكبر عدد من المشتركين ويا ريت نعمل اشتراكات وسبسكرايب ودعوات لناس كتير ان هم ينضموا للقناه وللصفحه بتاعتنا على الفيسبوك تاسيس من تحت الصفر مع مين سمر او انجليش من تحت الصفر أه واتمنى ان انا الفيديوز اللي بنزلها تنال اعجابكم النهارده معادنا مع الحلقه العاشره من تاسيس انجليش من تحت الصفر طبعا اللي بيتفرج معايا على الحلقه العاشره أه معنى كده طبعا اللي معايا دلوقتي في الحلقه العاشره معنى كده ان هو اكتاز تسع حلقات كاملين من تاسيس انجليش من تحت الصفر معنى كلامي ان هو خلص الفوناتكس خلاص اغلب الاصوات بنسبه تسعين في الميه معنى كده ان هو خلص ضمائر الفاعل كامله معنى كده ان هو خد في الجرامر فيرب تو بي كامل الام والايز والار وعرفهم كويس جدا اخدهم بكل انواع تدريباتهم اللي فايتوا اي حلقه لازم يرجع يتفرج عليها من الحلقه الاولى تاسيس من تحت الصفر لحد الحلقه العشره اللي نزلت دي إيه لانه خلصنا كمية كويسة جدا من الفوناتكس من الجرامر من حتى المحادثات اللي بنعملها والاسئلة عرفنا الطرق اللي نكتبها عرفنا ايه اللي يتكتب وايه اللي ما يتكتبش وايه اللي تعرف اورال وايه اللي لازم يتذاكر كتابة فلازم نتابع التسع حلقات ومكملين مع بعض في الحلقة العشرة الحلقة العشرة النهاردة هتبقى مختلفة شوية هعكس بدل ما انا هبدأ بالفوناتكس لازم نعمل بقى ريفيجن كويس كده على الاسئله او البيزكس كويشنز الاسئله الرئيسيه اللي لازم طالب يعرفها وهو بيتاسس او من اول خمس سنين مثلا لحد اي طالب بيتاسس معانا لان انا بتعامل على اي حد الانجليش بتاعه اندر زيرو يعني تحت الصفر ايه هي بقى الاسئله الاساسيه اللي المفروض بيكون عارفها السؤال الاولاني طبعا احنا خدنا سؤال سؤال كان كل سؤال على محاضره يعني اكيد ما تاخدوش مره واحده عشان ما حدش يقول لي انتوا وصلتوا لكل ده مره واحده معقوله طالب عرفه لا طبعا احنا كنا بناخد سؤال كل محاضره يعني كل اسبوع بنخلي الطالب يذاكره بيعرفه كويس شافه وكمان بيكتبه يعني انا ما عنديش اللي يعرف سؤال لا يعرفه هباء كده لا بيتعلم كتابته كمان يا ريت نتفرج على الفيديو الاخر عشان في اسئله مهمه جدا هنعرضها في الحلقه سؤال نمبر 1 اول حاجه بتعامل بقى معاك كونفرزيشن او بنبتدي ان احنا نتكلم مع الطالب انجلش شويه هلو نعمل بقى كده محادثه معايا اقول لك هلو طبعا ابقى اكتسب ثقه في نفسه لان الاسئله دي بقت سهله بالنسبه له الاسئله دي اتكررت كتير واتس يور نيم اي ام علي يس اكتب لي كده اي ام علي كان هيقول لي ايه انا الاي واكون الام واسمي علي ده الرد بتاعه سؤال نمبر 2 هاو اولد ار يو بصي ونك حاول ان انا اتكلم معاك كده يا ريت يبقى قاعد قدامي واحنا بنتفرج على الحلقه وخليه يرد عليا هو عشان يتعلم ان هو يسمع انجلش صح هاو اولد ار يو اولي اي ام 6 وطبعا اللي عارف الاجابه كامله اي ام 6 years old ذات از سو نايس طبعا وات جريد ار يو ان انا كده بلم له كل الاسئله اللي خدها معايا وات جريد ار يو ان ما مرحلتك اي ام ان جريد 1 ولو حد كي جي 2 عادي جدا I am in KG2 سؤال نمبر 4 Where are you from? Where are you from? I am from Egypt I am from Egypt وبقول أنا I وأكون الآم ودي كلمة من أهي from بنخطفها وهيفضل يخطفها أول ثلاث محاضرات لكن بعد كده هتلاقيه كتابها من غير ما يبص حتى على اللي بيخطفه ده ايجيبت بيكتبها بنفسه طبعا اللي من اي بلد تانية لان احنا معانا في القناه والبيج ما شاء الله بلاد كتير جدا عربيه واجنبيه منوريني طبعا يكتبوا اسم البلد بتاعتهم واللي محتاج اسم اي بلد يعملها لي في الكومنت وانا هبعتها له وير ار يو فروم اي ام فروم ايجيبت طيب ده لو انا بسال على البلد طب لو انا بسال على المحافظه اللي اتولد فيها او اللي عايش فيها وير دو يو ليف ما ينفعش اقول وير ار يو فروم وير ار يو فروم ما بلدك بسال عن البلد مش محافظه ما تنفعش اسال بيها عن محافظه Where do you live? أين تعيش? I live in Cairo. برضو بيكتب أنا I. أعيش هي live يلا اختفها وكلمة إن سهلة I in وكلمة Cairo. Okay. Thank you. يبقى يلا بقى تقومي تتكلمي معاه كده طبعا عرفنا بيكتبها ازاي واللي ناقصه اي سؤال بيعرف يكتبه زي من الحلقات السابقه. يبقى what's your name? I am Ali. How old are you Ali? I am six. What grade are you in? I am in grade one. Where are you from? I am from Egypt. Where do you live? I live in Cairo. 
هبتدي بقى في المرة التانية وانا بتكلم معاه كده اكلمه بالسرعة اللي انا عملتها دي اول مرة بحاول اذكره وانا بتكلم كده ان انا بدخل عربي في الموضوع بعد كده ببتدي اعمل محادثة معاه اسرع وهو كمان هيرد اسرع بالممارسة بعد كده بحاول ان انا اراجع اعمل ريفيجن برضو على الضمائر المتكلم او ضمائر سوري ضمائر الفعل سبجكت برونونز علشان سريعا لازم الطالب يفتكرها احنا كده في الحلقه العاشره يعني خلصنا ضمائر متكلم خلصنا خمس اسئله مهمه جدا وبيزك سكويتشن اسئله اساسيه لازم يعرفها في سن التاسيس او السن الصغير انا اي ويتملاهم كده واحاول زي ما قلت لكم الرسومات بتثبت الكلمات جدا عند الاطفال لازم المراجعه دي انا عارفه بقول لك ايه ما تستسهليش وتقول يلا اللي بعده خلاص هي شي اس اتش اي هو وهي ومش انسان ات 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 نحن وي نحن وي نحن نحن وي دبليو اي دبليو اي دبليو دبليو اي ده كده الطالب اللي بيكتب مش انت نهائي هو اللي بيكتب هو اللي بيغني بيشاور عليه بيقول له انت او انت او انتم انت يو انت يو انت انت يو واي او يو واي او يو واي او يو واي او يو هم زي هم زي هم هم زي حتى زي علمتكم تكتبوها ازاي باغنيه لطيفه تي اتش اي واي يو يو لعبه تي اتش اي واي يو يو لعبه برافو علينا برضو خدنا مجموعه كلمات زي كلمه قلم جاف بن القلم الجاف بن نبتدي بقى نغني وناخد الكلمات على هيئه مجموعات يلا نشوف هنغنيها ازاي طب مش الكلمات دي هتبقى تقيله عليه دلوقتي يا تيتشر لا هي طبعا هتبقى تقيله في الاول لكن بعد كده بالاغاني والحاجات اللطيفه وان الطالب لما يتحسن في القرايه هتبقى سهلا جدا بالنسبه له القلم الجاف بن والرصاص بنسل والرصاص بنسل كتابي هو بوك كتابي هو بوك كتابي هو بوك في الشنطة وهي باج في الشنطة وهي باج في الشنطة وهي باج مسترتي يعني رولر مسترتي يعني رولر مسترتي يعني رولر بالرية هي شاربنر لازم 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 يا حبايب قلبي ان احنا نعرف الحاجات دي ادوات تولز اوف سكول ادوات المدرسة طبعا لازم يبقى عارفها كويس جدا لان ده بيستخدمها بشكل يومي ما ايه اول حاجة ايه بقى بتاعت طب انا حفظها له زي تيتشر سمر في الاول اغنية في الاول اغنية بعد كده ابتدي اسأله على اسم اسم هو عن طريق سؤال وات از اسم هذا تعال اما نجرب القلم الجاف بن والرصاص بنسل كتابي هو بوك في الشنطة وهي باج مسطرة هي رولر مسطرتي هي لورر مسطرتي هي رولر براية يعني شاربنر براية هي الشاربنر مقلمتي بنسل كيس بحط البنسل جوه الكيس كلمة كيس حتى بخيب تخيلها كده للأولاد بنسل قلم رصاص بحطه في كيس كده شبه الكيس بتاع ماما بالسوستة كده يبقى بنسل كيس مقلمة بنسل كيس وبحب أنا أزود لهم كلمة اللي هي فلاسك والزمزمية فلاسك والمزمزية فلاسك بعد أدلعها كده للأولاد في الأغنية فتلاقيهم حفظوها وأفتح لكم في لايف قريب جدا على بيج الفيسبوك الأغاني إزاي توصليها للطفل في السن ده القلم الجاف بن والرصاص بنسل كتابي هو بوك في الشنطة وهي باك مسطرتي هي رولر براية تقيلة شاربنر براية تقيلة شاربنر مقلمتي بنسل كيس مقلمتي بنسل كيس والزمزمية فلاسك الزمزمية فلاسك لازم نعرف أدواتنا طبعا نقولها لآخر مرة القلم الجاف بن والرصاص بنسل كتابي هو بوك في الشنطة وهي باك مسطرتي هي رولر بالريت تقيلة شاربنر بالريت تقيلة شاربنر بالريت تقيلة شاربنر في المقلمة بنسل كيس مقلمتي بنسل كيس والزمزم هي فلاسك والمزمزية فلاسك وفي كده تبقى أغنية لطيفة عرف بيها الكلمات شفوي طب ايه يا تيتشر سمر اللي ممكن يعرفه بقى لو انا عايزه اساله بيها كانجلش بقى طالب كده حابه ان انا اتكلم معاه عن طريق سؤال وات از ذس ما هذا وات از ذس وات از ذس اتس ا بنسل هو بقى يحط لي قبلها اتس اتس عشان هو كده عايزينه بقى يبدا يتكلم للسؤال عن الشيء ما هذا للسؤال عن الشيء ما هذا وات از ذس اتس ا بنسل It's a pen. What is this? It's a pencil. 
what is this it's a book what is this it's a bag what is this it's a ruler what is this it's a sharpener what is this it's a pencil case what is this it's a flask okay ودي تبقى اسهل طريقه عرفناها للكلمات وازاي لازم ياخدها شفوي وبعد ما يغنيها بالاغنيه شفوي ابتدى انا اساله سؤال وات از ذس ما هذا وهو يقول لي اكس واسم الصوره اتس ا بان اتس ا بنسل اتس ا بوك اتس ا باج اتس ا رولر اتس ا شاربنر اتس ا بنسل كيس اتس ا فلاسك طب يا ترى ايه السؤال اللي ممكن ناخده النهارده يا تيتشر سمر جديد سؤال جديد لان احنا يعتبر كنا بنراجع الاسئله القديمه لكن فين السؤال الجديد بتاع الحلقه هاو ار يو ده من الاسئله البيزك الاساسيه برضو لازم يعرفها الطالب هاو ار يو من غير اولد عشان في طلبه بتبقى مستعجله بتقول ايه هاو ار يو اي ام 5 اي ام 6 يا حبيبي ما فيش اولد قلت هي اللي كام عمرك لكن لما اقول how are you how are you today كيف حالك اليوم how are you today i am fine i am fine thank you i am fine thank you طبعا الطالب لسه مبتدئ فكلمه thank you هتبقى تقيله عليه يقدر يكتب لي i am fine بس لكن thank you على الاقل يعرفها لي حتى لو اورال شفوي تمام how are you today كيف حالك اليوم i am fine thank you How are you today? I am fine, thank you. How are you today? I am fine, thank you. Okay. بعد كده لاخد جزء phonics. دمج حرفين فتح. كنا دينا فكرة عنهم بسيطة المرة اللي فاتت وقلت لكم الطريقة اللطيفة على فكرة ملزمة الفوناتكس جهزت خلاص وهتبعت لكم هي كمان. اهي يا حبايبي بعمل الاكسرسايز بالشكل ده اس بلس اي ميك ذا ساوند وقوم خليه يكتبها كده من غير علامه البلس الزائد واقول له الاي بتفتح دماغ اللي قبلها يا عيني فهتخليها بدل ما تبقى اس يبقى اسمها س ام بلس اي ميك ذا ساوند ما كي بلس اي ميك ذا ساوند ك يا مامي بي بلس اي ميك ذا ساوند ب تي بلس اي ميك ذا ساوند تا مش بس كده اللطيف بقى ان انتي تعملي له ورقه تانيه تكتبي عليها ريدنج قراءه وتكتبي له الحاجه مش هو بقى اللي يكون المقطع الصوتي انا اللي اديهوله كده على الجاهز عشان يتعلم لما يشوفه يشوف هيقراه ازاي واقول له يلا ريد اقرا ب برافو 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 ك الله جيد جاب ف يا مامي اكسلنت د اكسلنت ف اكسلنت جيد جاب ز برافو عسل عسل واديله درجه كده الفول مارك اول فيري فيري جود كده بدا يدمج حرفين فتح ويقراهم لوحده يبقى اذا انا الاول بخليه يعمل المقطع بخليه هو اللي بيكتب بايده المقطع ده بعد ما بعمله بيقراه معايا بعد كده بديله المقطع الجاهز هو اللي يقراه عشان يعود عينه عليه بعد كده بعمل حاجه كمان ان هو بعد ما بيقرا المقطع سؤال حلو قوي بعشق ان انا اديه للاطفال صغيرين وكبار اسمه رايت سوري ليسن اند رايت يعني اسمع واكتب انا بقى اللي الف له مقاطع كده واقول له اكتبها آه اللي هتسمعه اكتبه يلا س م ك ف د بص هيكتبها لك بسرعه ازاي د تا الله ده كتب كله صح وكمان علمته اللي هيسمعه هو اللي هيكتبه هو اللي كتب ده آه يبقى النهارده كانت حلقه هتفيدكم جدا 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 بالنسبه لسؤال جديد ليسن اون رايت خدنا سؤال جديد هاو ار يو توداي ام فاين كلمات الجديده اللي انا قلتها لكم البيزك سيكويشن الاسئله الرئيسيه اللي المفروض الطالب ياخدها تمام وازاي نقول الكلمات بسؤال وات از اسم هذا ويجاوب عليها مستنياكم في الحلقه رقم 11 او الحلقه ال 11 ما <تصفيق> ننساش لو عجبتكم دوس لايك واشتراك للقناه ويا ريت تعمل دعوات كتير وسبسكرايب ونعمل مشاركات للبيج ده او للجروب كمان وللقناه معايا ومنورين ومستنياكم في الحلقه ال 11 جود باي